Hello, good evening, class. Welcome to the class uh, number 13. So we're going to start now. And let's see who we have now. Luis, good evening, Luis. Hello. Good evening, teacher. How are How you? How was your day? Good, but so-so. More or less. So-so. So-so, okay. Not good, oh, not bad. Oh. Okay. Yes, teacher. Okay, Wednesday, almost almost Friday. Uh, Luis, do you work on Saturday? Yes, work on yes. Saturday. And on yes. Sunday? No work for Sunday. Or sometimes. Uh, um, eh, perdón la pregunta, dicho. ¿Trabajas los domingos? Do you work on no, Sunday? No, de, um, de lunes a viernes. Okay, well, that's good. From Monday yes. to Friday, well, that's good because some some of uh, the students in this group they work on Saturday. Yeah. That's it. Okay, yeah. thank you. Nice. Here we have mm -hmm. also Carlos. Hello, Carlos. Good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? Nice, teacher. Very nice. And here we have Carito. Hello. Hello, teacher. How are you? Um, kind of tired, but okay. I, I'm I'm good. After I have some coffee, I feel better. Coffee makes me helps me a lot. So that's makes uh, you happy. Yes, that's it. And what about your ponytail? No hay colitas, no hay moños. No. Or today we have like straight hair. Yes. Okay, that's good. Wow, how, how fancy. Qué elegante. Thank okay, you. nice. Here we have also Wilfredo. Good evening. Good evening, teacher. How are you? Fine. Fine, good. Bye. Nice, I like to hear that. And we have also William. Hello, William. Hello, teacher. Good evening. Hey, good evening. Everything okay? No problem? Yeah. Okay. I like to hear that. That's perfect. So, so, yeah. Okay, perfect. That's I good. try to, to be in all class. Yes, thank you. Well, I know that you have uh, busy days and for some of you, it's difficult to connect at eight o'clock. Yeah. So, well, good, William. Very nice. So, hello to everybody. Okay, uh, thank you for being here. Uh, remember, this is the class number 13, class number 13. It means that we have seven classes left. Almost, uh, we are about to finish unit number three. Ya estamos por terminar la unidad número tres, ¿verdad? On Friday, we're going to finish it. So it means that you should uh, finish all the exercises or the homeworks from the unit number three. Así que para el viernes, ¿verdad? Todos los ejercicios terminados de la unidad tres y solo nos quedaría la última. So that's good. Now here we have present continuous WH questions. WH questions. Tenemos preguntas con WH. Okay. Let's see some of you. Maybe you remember the words. Tal vez algunos recuerdan las palabras eh, que nos eh, que nos sirven para formular las palabras, las preguntas con WH. Okay. Let's see if you remember. Um, what? Yes, what is one? What about other? Where? Where? Other? Who? When? Who? When? When? Hmm? Two more. Why? 
What what time? Why? And what time? Ten. Who? Yes, a who? How? A lot of us. How? 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 Oh. What time? No entraría, teacher. What time? Eh, no, porque en ese caso, bueno, lleva el what. Entonces sería, ah, okay. what do you do? What time? What's your name? And, y todo eso. Entonces mm -hmm. es bien amplio. ¿Verdad? Entonces el what se combina. Okay. Se combina con todas esas palabras. Okay. So these are the words, okay. or I mean, the words that we use to ask questions, especially for a reporter or journalist. Un reportero, ¿verdad? Eh, utiliza esta, estas palabras para hacer preguntas cuando sucede algo. Or, when a person is going to tell you a gossip, o alguien le va a contar un chismecito, sometimes we have these words. ¿Dónde? So, ¿Cuándo? When, when? And so, that's part of giving all the information. Okay? That's it. So, but before we go to the uh, specific topic, we have borrow versus lend. Does anybody have any idea about what is borrow and what is lend? Mm -hmm. Any opinions about this? Borrow versus lend. No idea? Okay. When we use borrow and lend for asking permission to take something, cuando vamos a prestar algo, cuando vamos a prestar algo o cuando nos van a prestar algo, que es algo uh, realmente que es un tanto confuso en el español porque este, va, le pregunto a, en español, vaya Kenia, hello Kenia, ¿qué te viene? Hello teacher. Si te digo, uh -huh. yo le presté dinero a Carito, uh -huh. ¿qué se te viene a la mente? Que yo le di dinero a Carito, o que Carito me dio dinero a mí. Yo le presté dinero a Carito. Que yo le di el dinero a la Carito. Oh, que ni a tú. Yo pensé que yo. Ok, bueno. Well, ah. that's, that's... <laughs> okay, if you want to give money, okay. No, I'm going no, to give no my account. Usted, Mira, no te voy a dar la cuenta, la cuenta de ahorro para que me hagas una diferencia, okay? Okay, okay. Entonces, que usted le prestó dinero a Carito. Okay, no a Carito. Okay. No a Carito, usted vaya eso. Okay, so from me to Carito. Okay, now let's ask to... Um, okay, Gabriel, hello. Thank you, Kenya. Hello, teacher. Gabriel, si yo digo, yo le presté dinero a Carito, ¿qué se te, va, se te viene a la mente? ¿Que yo le di dinero a Carito o que Carito me dio dinero a mí? Es como que usted le dijo a Carito que le supliera su necesidad. Algo así. O sea, okay. que usted le dijo, eso, eso realmente se escuchó extraño, Gabriel. Ok. Eh, yo le presté dinero a Carito. Uh -huh. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Que yo le di dinero a Carito? ¿O que no, Carito que ella le dio a usted. No, que ah, ella que ella. Le ok, usted. listen, listen, su Gabriel, que ella me dio dinero a mí. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, vamos, Stephanie, ¿qué tenés, Stefi? ¿No? Carlita, Carly, ¿qué les pasa? Están llorando. Están acordando de su ex. Ok, sometimes. ¿Qué le dio? Perdón. Yo creo que el matrimonio están acordando todavía. Ah, yo creo que es sí, el tema. De... Miren, Carito está llorando, la pobre. Ok. Vaya. Steffi. Yo le di dinero a Carito o Carito me dio dinero a mí. Ella le dio a usted el dinero. Ah, ok. Ok, uh -huh. nice. Perfect. <laughs> And now le. So, this is, this is the, 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 the thing. This is the point. Bien, Carly. Yo le di a Carito, Carito me dio. Mari. Usted le dio a Carito. Nero, ok. El dinero. Sí. Soy raro, así que. Ah, nice. usted le dio el dinero. Sí, el dinero. Yes, yes, that's it. 
Ok, Carly, creo que vienen imperativos ahora, pero me alegra, me alegra. Tiene, you have energy tonight. Tienen mucha energía. Ok, my friends. Ahora viene un punto bien interesante. El verbo prestar. Tranquila, Carly, no llores. Lo que, es, lo que pasa es que el teacher, como ya sabe que mañana recibe dinero la carito, por eso. Ah, oh, really, carito, really. I didn't know. No, no sabía. Pero, ah, sé mi fiadora. Ok, so. Uh, no, otro día le voy a dar sugerencias de finanzas, pero esto es de inglés. Bien, en este caso, cuando utilizamos prestar, es un verbo de acción. Entonces, yo le presté a Carito. O sea que yo le di dinero a Carito todos los meses. Pero normalmente en El Salvador lo, lo, lo entendemos, eh, así como lo dijo Gabriel, a veces. Ah, yo le presté dinero a Carito. Es como que Carito me dio dinero a mí. Sí, captas, Carito, ese punto. Entonces, ajá, no sé, ¿tú qué captas? ¿Que yo te di dinero o que tú me dices a mí? Eh, así como lo planteo, es de que usted me dio a mí. O sea, en Colombia yep. se toma así. Si está al contrario, yo le pedí prestado. Ajá. Uh -huh. O oh, ella me prestó, Carito me prestó a mí. Ajá. ajá. Entonces está el objeto de la... El objeto ahorita eh, eres tú. Yo, yo soy el sujeto. Yo le presté dinero a ella. Yo te di dinero. Ahora, si tú me prestas a mí, tú eres el sujeto y yo soy el objeto, ¿verdad? Bien, ahora aquí viene un punto. Borrow and lend significa prestar. Ambos. Both of these verbs means prestar. Así sí, significa prestar. Solo que uno se, tiene diferentes eh, usos estructurales y gramaticales. El significado es pues, prácticamente muy, pero muy similar ahora. Um, vamos a ver acá. Borrow. Please, uh, Luis, would you help me? Can you read this, please? Borrow. To take. B borrow. To take some, something and then re return it. And return it, yes. To return. take something and then return it. Tomar algo y luego devolverlo. Okay. Aquí está lo que les decía, ve. Subject and object. Okay. Entonces, cuando se utiliza así, ¿ve? May I borrow your pen? Fíjense bien, ¿verdad? Eh, may I borrow your pen? Entonces, es cuando estoy preguntando, ¿verdad? ¿Me prestas? Eh, ¿Me prestas o puedo pedir prestado? ¿Puedo pedir prestado eh, tu lapicero? Ah, te dice yes or no. Ok, so that's it. Um, well, and... Uh, y luego tenemos lens. And in this land, I will need the help of Edwin. Okay, Edwin. Hello, good evening. Could you help me, please? Good evening, teacher. To give something, something, and then get it back. It back. Uh -huh. Something, something, como la canción de los Beatles. Okay. Este es el verbo más usado. Es el verbo más usado. Lend. To give something and then get it back. Dar algo. ¿Verdad? Y luego te lo regresan. Por ejemplo, esto. Tenemos el sujeto y tenemos el objeto. La oración es esta. Could you lend me your pen? ¿Me prestas tu lapicero? Esta es la manera como nosotros lo utilizamos en español. Esta es. Y en lugar de could, puede ir can o puede ir may. Could, podrías. Can, puedes. May, podrías también. Could you lend me your pen? ¿Verdad? Entonces, así es, así es la, la cuestión. Ahora, aquí dice, evita decir, please borrow me something. Esto no se tiene que decir. Borrow me. Eso no, 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 no funciona. En cambio, lend me, sí. Lend me, sí funciona. Por ejemplo, aquí sabe, please lend me that book. Y si tienen mucha confianza, solo le, le dicen, Carly, lend me your cell phone. Carly, préstame tu celular. Lo vamos a revisar. Okay, so and you can say, lend me your book, uh, lend me your, your eraser or whatever, okay? Um, cuando se dice acá, por ejemplo, eh, lend es el pasado, I lent you a dollar yesterday, te presté un dólar ayer, en síntesis. Le sugiero que utilicen lend, si, 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 si les confunde o si les, les complica, lend es el más fácil. Porque es como que se parece al español. Por favor, préstame. Por favor, dame ese objeto prestado y se lo doy. Okay. Please lend me money. Can you lend me money, please? 
puedes prestarme dinero. En cambio, el borrow es un poquito más confuso porque sería, can I borrow your pen? ¿Puedo pedirte prestado? ¿Verdad? Así sí, se, se traduciría, ¿puedo pedirte prestado esto? ¿Verdad? Entonces, lend es el más fácil. Ok. Eh, tengo otros ejemplos porque sé que este tema siempre confunde. I know, I know. Ok. So, let's continue. Tenemos acá, borrow and lend. Ok, in here I will need some pronunciation. Uh, can we have the pronunciation of Wilfredo? Can you help me, please? Con, necesito que esto. I'm sorry. Ok. To take something. To take something from someone, someone and give it back later. Back later, exacto. Tomar right. algo de alguien y después dárselo de regreso. O sea, es cosa que no siempre sucede. Ok, let's continue with this. Steffi, I need to return. I need to return the book I, I borrowed. borrowed. From the library. library. ¿Mm? Necesito regresar los libros que yo pedí prestado de la librería. Okay? Que yo pedí prestado de la librería. ¿Mm? And then here we have this. Ok, Carlita. Did he borrow? Did he borrow money from the back to buy, 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 buy his house? ¿Mm? Thank you. Pidió prestado el dinero del banco para comprar su casa. ¿Se dan cuenta? Ok. Now here we have lend. Tenemos a lend. Que en lo personal lo siento más amigable. Ok. Carito, to give something, please read it. Creo que estás hablando contigo misma. Sorry, sorry, teacher. Ser to give something to someone that they bring back later. Dar algo. Uh -huh. dar algo a alguien que luego te lo va a regresar en teoría y suppose eh, eso esperamos que siempre regrese ok and then here we have uh, another example about this and William please the library the library will lend you five books for two weeks thank you la librería te prestará cinco libros por dos semanas The bank lent him uh, $25,000. El banco le prestó. Lent es un, es un verbo irregular. Por eso en el pasado no lleva ED, sino que solo lleva una T. The bank lent him $25,000. Ok. So, um, le voy a dar eh, oraciones para que nosotros veamos y que nos quede, nos quede bien claro esto. Ok. Um, sí. Can you lend me? Uh, en lugar de lend me puede ser a book, five dollars. En lugar de can pueden decir may o pueden decir could. ¿Ok? Can you lend me? May you lend me? Could, could, no could, could. Como could I, pero sin I, could. ¿Ok? Y la otra es. Can I borrow you? Can I borrow you a pencil? En lugar de can, puede decir could, may. Yes. Piensen en una pregunta. Pueden utilizar cualquiera de las dos. Ya sea, can you lend me? May you lend me? Could you lend me? O pueden utilizar, can I borrow you? Could I borrow you? May I borrow you? Y en lugar de a book, obviamente le van a agregar otra cosa. Pencil. En lugar de pencil, pueden agregarle dinero. Pueden decirle un carro, la bicicleta, um, tu casa. I don't know. Whatever. Okay. So let's start. And for this, I will need some sentences. Uh, Joa. Hello, Joa. Where are you? My dear friend. Vengo llegando al trabajo. No, really. Yo pensé es que se ve como que ibas a un carro. Dije, ¿para dónde me la llevas? No, lo que pasa es que mis hijos tienen un concierto, no me dejan escucharlo, nada, me salí. A la ala este de mi casa. A la, oh, oh, I'm sorry. 
Okay, I'm sorry. <laughs> nice. Uh, Joa, please say one question. Ah, bueno, este es. Recuerden que todas estas son preguntas. Es para pedir prestado. Lo que sea. Ajá. Can you can you let me a t-shirt? A t-shirt? Nice. Good. Now let's listen to Carito and then we go with Edwin. Can you lend me money for the weekend? How much do you need? One dollar, two dollars? Uh, <laughs> no, teacher, one hundred dollars. Oh, no, teacher. Okay, nice. Uh, we have Edwin and then William. Okay, can you lend me a pen? Can you lend me notebook? A notebook, good. William, can you? Maybe, maybe may, uh, may. May you or may I? May I. May I, no. Que ver, ya me confundí aquí. Es que may, este, esta es una me, forma, ¿verdad? Y esta es otra. Yeah. Uh, may lend me. Yes. May you lend me. Uh -huh. Ah, okay, okay. May you lend me you. Your card tonight? Your card tonight, just tonight, solo ahora. Okay. Perfect. Kenya and then Carly. Okay, teacher. Can you let me uh, the diary? El diary. Diary. El diary. Mm -hmm. Okay, good. Carly and then Wilfredo. Can you let me the mirror? Okay. Wilfredo Luis. Mm -hmm. My you learn uh, motorcycle. Ah, motorcycle. Good. Luis and then Steffi. Can you lend me a cell phone today? Okay, perfect. Steffi, and after Steffi, we go with Carlos. Can you lend me a pencil? Nice. Aunque algo copiencito. Está bien. Carlos, Gabriel. Can you lend me um, ten dollars? Okay, ten dollars, good. Gabriel, Oscar. Can you lend me your phone? Okay, nice. Oscar and Raquel. Uh, can you lend me uh, laptop? Good. Your laptop. Nice. Raquel and Jackie. Um, can you let me the shoes? Okay. Uh, Jackie and, and can you let can you let me of report? Okay, nice. Patty, are you there? Andres, are you there? Hello. Okay. And. Um, Questions about this? Preguntas acerca de esto? Creo que nunca habían visto esta, estos verbos. O si los habían visto, quizás no habían uh, visto a detalle. Pero tenemos borrow, tenemos lend. Ok. I recommend you to use lend. Le recomiendo que utilicen lend porque es el más práctico y es el que en un segundo captan el borrow o a veces uno se queda. Ah, ok. So that's it. Questions? No hay preguntas. Perfect. Más preguntas, are you sure? Nice. Okay. Which is more important? Talent, hard work, discipline, or perseverance? But before we go to this, and I need to check your attendance, okay? And the first person to give your, uh, the opinion is going to be Raquelita, okay? Rachel. Sorry, teacher, but I did no hice la tarea hoy. Bueno, te voy a dejar después de pensarlo. Okay. Lo siento. Te voy a dar tiempo. Would you give it time? Okay. So the first person in this case is going to be Joa and then Carito. But first, I need you to check the attendance. Okay. 
Eh, Adonai, si gusta, puedes este, desactivar la cámara. No vaya a ser que vaya a pasar algo. No hay problema, Adonai. Aquí estamos pendientes contigo. Okay? Thank you. Vaya a ser. Ok. So, uh, 30. We have 30. So, Andrés, are you there? Ok. Carlos. Present. Ok. Present teacher. Nice, Carito. Present teacher. Good. Edwin. Present teacher. Good. Elisa. No, Elisa is. Steffi. Present. Nice. Gabriel. Hello. Go there. Jackie. Present. Good. Patty. Hello. Joa. Present. Carly. Present. Kenya. Present. Okay, good. And here we have also Luis. Present. Mardo. No, oh, Mardo. Teacher, Mardo estaba en Aguachapán y tenía problemas de internet, así que no se iba a poder conectar. Oh, really? Working? Mm -hmm. Trabajando? En no, está en, en, la, en la casa. Come Pero on. como él vive en Aguachapán. Really? No, Chapán. Sí, mm. él. Él trabaja aquí en San Salvador, pero se queda ahí en la empresa. Mm, y, really? este, ajá, y este, una o dos veces a la semana se va para la casa. Thank you for that information. I didn't know it. No, no sabía que. Ajá, sí, entonces a veces sí tiene, cuando está en Aguachapán, a veces tiene problemas en el internet. Me imagino. Uh -huh. Thank you, Ken. Ok. Eh, Oscar. Thank you. Okay. Here. Rosie, I know Rosie, creo que tengo. Walter. Oh. William. Present teacher. Adonai va manejando. Y Wilfredo. Here. Good. Okay. Present you, teacher. Okay, good. Wilfredo, perfect. So, which is more important, talent, hard work, discipline, or perseverance? So in this case, Carito, can you help us? And then we go with Luis. Okay, teacher. Mm -hmm. I think that the most important thing is the discipline and perseverance because even if you don't have talent, you can achieve many things uh, by, by being disciplined and persevering in the goal or objective that you set for yourself. Yes, that's it. And discipline is not just behave well, comportarse bien, it's like be formal and correct. Discipline <clears throat> is to be on time, is to, yes. if you need to wake up at 5 a.m., you do it. If you need to finish something, you don't say, I'm going to do it tomorrow, in two days, I have time, no. Yes, okay. that's right. So that's it, yes, very nice, very good. Thank you. Mm, we go with Luis. Ready? Okay, teacher. Uh, for me, I test elements are important because okay. one one complements the other to mm. carry out a very professional and complete job. Para mí, todos son importantes. Todos los elementos porque una amarra el otro. Okay, good. Uh, something that said Carito, thank you, Luis. Something that Carito said oh. is set goals. Es como proponerse, este, cimentar, establecerse metas. Something important. Luis dijo carry out, que es llevar a cabo. So uh, one element, uh, it's connected with another element. So you have like more possibilities to succeed, right? Good point. Thank you. Very nice. And um, here we have also, let me see. Joa, porque tiene activo el micrófono. Okay, Joa, you can. Fue por error. Okay. Así es la vida. <laughs> no está bien formulada, teacher, porque si no nos quedó chance de hacer casi nada en el trabajo. No importa. Todos modos, okay. no estamos en química. Okay. <laughs> From my point, of view the hard work and discipline is the base of talent and talent that's not working is just a waste 
Okay. Nice. So uh, you said that discipline. Hmm? Discipline. Okay. That, that, that's it. And uh, the talent, I guess, well, I consider that all of us have talent. Todos tenemos un talento. But we can develop, podemos desarrollar otros talentos. We have developed some other talents or some other skills. Okay. Skills significa habilidades. Okay, skills. Okay, uh, thank you, Joa. Now let's listen to Gabriel. Are you ready? And then William. Um, the most important is the discipline. Okay. Uh, because being uh, disciplined will you to be persevering, persevering is persevering, perseverance, 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 rigor, rigoris, rigoris, algo así como. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Ajá. Uh -huh. Esa palabra. Que se escribe como regar diez, algo así. Gar, no, Regardless, no, 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 Re, sí, así, exacto, ajá, regard, ajá, ok, regard, regard, eh, os, os dea, offer, offer, that has to be made, ok, eh, ok, yeah, sí, yo, yo pienso que es la disciplina, porque la disciplina lo lleva a ser perseverante y, y pues sin importar el esfuerzo que, que se tenga que hacer. Thank you, thank you, Ari. very nice, uh, very good. Uh, we we'll go with William and then Carlos. Okay, William, what's your point? Uh, William, are you there? Okay, maybe you have some problems okay, with your teacher. Okay. Uh, I believe that you have the Hello? Yes, hello, tell me. You listen to me? Yes. Hello. I can listen. Hello, hello. Okay, okay. Yes. Okay. okay. Uh, I believe that I believe that all of them are necessary to a certain extent but some are more important than others. For example, discipline and perseverance are very important in many aspects of, of our lives, learning and daily living. Okay, very interesting. Yes, all of them are important, but some of them are like, well, they have more impact in our lives, okay? So discipline is one of the most important as perseverance, as you said. Yeah. Thank you, very nice. Okay, we have Carlos, if you are ready, and then we go with Jackie. Okay, teacher. Every, every man is important to uh, because in any boy, they are work uh, for something character. Okay, okay, thank you. Okay, good. It's part of your character. Okay, nice. And Jackie, are you there? Eh, ¿Cómo se pronuncia ninguna? Eh, Pueden decir non, ¿verdad? Non, uh, non or uh, any. Okay. Mm -hmm. Okay. okay. None is more nor less. Everything is relative in a single point to success in a goal. Nice, like every, well, all of them are important. Thank you. And here we have Kenya. Can you help us? Okay, teacher. Uh, my opinion is December, because if we have December, we can do a good job, have order, 
in, in our the daily lives and that's become very talented okay yes that's important day by day okay when you want to have success eso es importante mira success significa éxito okay tener éxito eh, perdón success es éxito cuando decimos succeed Succeed significa tener éxito, o sea, lograrlo. Success Ajá. es éxito, éxito. Okay? Succeed, ah, okay. succeed es, es tener éxito. Por ejemplo, I want to succeed in business. ¿Verdad? Quiero tener éxito en el negocio. Okay? O, Ese es succeed. Ajá, succeed, tener éxito. Ok. Y success. Success. Success, success. Ah, success es éxito nada más. Éxito, es simplemente. Mm -hmm. okay. Thank you, teacher. Welcome. Yes, uh, key words, important words. Okay. So nice. Uh, we're going to continue later with these questions, and now here we go. Here we go with this conversation. This is very short. So here we have Rose, and here we have Mary. Okay. So uh, if you notice, uh, we have. ING verbs, tenemos los verbos con ING. O sea que siempre estamos utilizando present continuous. Ok, so let's see what son doing, doing. Recuerden things, porque algunos me dicen things, 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 things. This week, uh, singing, payrolls, Tuesday, sending. Por favor, Wednesday. Yo sé que confunde por el Wednesday, pero simplemente no se le utiliza la D. Y esta es Wednesday. 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 Como Wenceslao. <laughs> pero es Wednesday. Ok. And here we have this great talking. Talking. Uh, colleagues. Checking reports, analyzing, analyzing, advances. Okay, that's good. El talking, ¿cómo dijo que se pronunciaba, Tisha? Talking. Perdón. Toki. Talking. talking. Ah, okay. Thank you. Okay, you're welcome. Con ing, talking, talking. Okay, talk. Eh, esta palabra, um, talk. Se pronuncian eh, similares. Talk, walk. Ok. Walk como China walk y talk como TikTok. Así se pronuncia, pero no se escribe así. Definitely. Ok. So, talking. Talking, that, that, that's the way. Um, let's see. I will need some pronunciation, so please can you tell me. Teacher. Guys? Yeah. Talking yeah. to. ¿Cómo es la otra palabra? Colleagues. Colleagues. Colegas, thank you. So, thank you for, for right, telling me these words. Carito, and here we have, um, we're going to have Rachel. Where right, Rachel? Que se me está escondiendo. Start reading. Okay, Rachel, you start. Carito, you are Mary. Tú eres Mary, como la canción de Leoda. Okay. Yep. Good. There. Sorry. ¿Qué estás haciendo con tu vida, Raquel? <laughs> Ni idea, teacher. Okay. Okay, nice. Vamos. Okay. So. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Ross. Well, there are many things I'm doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. 
I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Thank you. Very nice, my dear friends. Advances, advances, okay. The pronunciation was really good. Uh, payrolls significa planillas o nómina de pagos. Okay, so God's payrolls, okay. Thank you, Adonai. So, uh, yes, hola, María. Uh, ¿Cuáles son las actividades? Fíjense, ¿cuáles son las actividades que harás esta semana? No, ¿cuáles son las actividades que estás haciendo esta semana? Hola, Rosa. Hola, Rosita Alvarez. Bien, uh, hay muchas cosas que yo haré esta semana. Por ejemplo, voy a firmar algunas planillas el martes y enviar uh, correos el miércoles. ¿Y tú? Ah, uh, está bien. Uh, voy a hablar con los colegas y revisar reportes. ¿Y quién va a analizar los avances en la compañía? Peter va. Peter va a hacerlo. Aunque sabemos que Peter significa es, como si es, es, pero como es, Peter is going to do it. A eso, a eso se refiere. Peter is going to do it. Okay? So remember, payrolls, uh, signing, sign es firmar. Sin es cantar. Se lo voy a poner acá. Okay? Sin es cantar. Como la película que es, se llama Sing, no sé si la han visto, de caricatura. Lo otro tenemos Sign, que lleva la G antes de la N. Oigan bien, Sing, Sign. Sing, Sign. Ok. So that's it. Um, we're going to uh, have a, like a fair practice. So vamos a tener una práctica. Carito. Sorry, teacher, what? Can you uh, take a screenshot? Ah, uh, okay. Creo que ya la había mandado. Really? Oh. Sí, ya la había mandado, teacher. Yes. Sí, cuando escribí Wednesday. Sí. <laughs> okay. Con esa rayita. Okay, perfect. Eh, practice a little bit by yourself. Practice un poquito ustedes y vamos a la práctica en conjunto.
Okay, my friends, here we have uh, some questions. Number one, what are some activities Mary is doing this week? And question number two, are you doing some of the activities described above? Which ones, okay? So for the first activity, I'm going to ask Oscar. Okay, Oscar, number one, what are some activities Mary is doing this week? Dime dos. Aha, Oscar, two activities Mary is doing this week. Okay, Mary activity uh, singing some some payroll and and Tuesday Tuesday on Tuesday Tuesday okay uh -huh. um sending email on Wednesday 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 that's it good thank you so those are uh, those activities that uh, Mary is is doing okay so um i don't think maybe some of you are going to do this activity maybe some of you no know. but here we have fill in the blanks with events no events events that you have at your workplace okay um these examples are signing payrolls sending emails analyzing the advances okay think about two activities you have to do but add ing Piensen dos actividades que van a decir en este momento. Solo las actividades, no quiero que me digan I am y lo que van a hacer. No, solo las actividades como están acá, pero con sure. NG. Yes, yo. Yo ando más de ella que para acá. ¿Qué es payroll? Payrolls, vamos a preguntarle tranqui, vamos a preguntarle a Carlita. Carlita, ¿te recuerdas qué es payrolls? Lo tengo anotado, pero me agarro en curva. <ríe> no, no. Planillas era. Yes, planillas. Thank you. Mm -hmm. Payrolls es planillas. So your name appears in payrolls. And that's good, right? Because at the end of the month, we have like payment. Tenemos pago. Y también tenemos descuento. Cosas que no nos hacen. So uh, think about two, two activities with ING. We're going to start with William and then Raquel. Okay, William, mention two activities, solo dos actividades. Um, check my WhatsApp. Ah, ok. Entonces, ¿cómo dirías check con ING? Checking. Checking my WhatsApp and, and the other activity. Playing the PlayStation. Ok, good. And nice. Uh, Raquel, and we go with Kenya driving my motorcycle and riding riding letters you have a motorcycle Raquel yes I have good very nice you're really gay perfect really Raquel pobrecita tener un par de bistecs en rodillas okay I hope not Raquel okay Joa your turn and then Kenya <laughs> Um, ¿Cómo se dice lavar? Washing la ropa. Washing, pero aquí como estamos hablando del workplace. Ah, ok. En el trabajo. Bueno, si en el trabajo también la vas a ver. <ríe> Al rato llevo allá. Si solo oh. la maca me falta llevar. Yes. Este, ok. Uh, escribir. Writing. Writing a letter. Ok. Check. Checking my email. Perfect. Thank you. That's nice. Good. Kenya and then Carly. Bueno, teacher, más o menos lo entendí. <laughs> eh, en análisis, en el análisis sería um, como finish product analysis. Okay, finishing product analysis. And what else? Mm. No sé si es la palabra correcta de sending Facebook. I'm sorry, sending Facebook. Ajá, ajá. O enviar. O puedo ocupar otro, o una carta como. Sending letters, 
Send in letters. That's it. Send in letters. Okay. Okay. Good. Uh, Carly and then Carito. Send in letters. Ecosumen. Man, management. Management. Thank you. Okay, we go with Carito and Andres if he's there. Okay, teacher. Uh, calling clients, sending quotes, preparing tests, making inter audit and reviewing records. A lot of things, Carito. Estaba inspirada, teacher. Eh, demasiado, demasiado. Okay, nice. Uh, do we have Andres and then Wilfredo? But if Andres is not ready, we go with Wilfredo and Gabriel. How would you Okay, te voy a dar tiempo. Relax. I'm going to give you time. Uh, Gabriel and then Luis. Okay. Checking chip shipments oh, ship. and checking the packaging 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 thank you uh, luis carlos uh, cleaning my desk uh, working my barrels okay thank you carlos and then we go with adonai Trending part. Okay. Um, checking um um, yes, I think the parts of it. Okay. Uh, uh, yes, you can say it. Adonai okay. and Steffi. Reviewing bills. Good. And? Organizing inventory. Perfect. That's good. And Steffi? I think you can say that I copied it, but I think you already have it and you have it. Te, te creemos. Eres honesto. Checking emails. Ok, checking emails. And solo una. Ok. If you have just one. Bien, vamos a esta parte que es de uh, which is more important talent, hardware, discipline, or perseverance. And what about if we listen to Adonai? Please. And then we have Andrés. If he's there. Ok. Adonai. Ready? No, okay. Maybe we have Andres. I don't know if Andres is ready. Se conectado, pero no contesto casi nunca. Okay, we go now with Oscar. Okay, teacher. Come on. Um, all factoring are important, but, but in my opinion, talent and perseverance are more important. Okay. Hard work is based on the talent you have and the, therefore you learn to be disciplined. Perseverance is what keep you from the beginning when you discover your talent. Okay, thank you. Very nice. Teacher Ray. Okay. Go ahead. My answer to the question is a uh, discipline. Of course, also perseverance. The two are intimately linked. Discipline is to remain constant and persevering is what you want. Okay, thank you. Hay una palabra que utilizó es linked, que es vinculado o conectado. Linked, linked. Okay. Uh, thank you. We go now with Raquel and then Jackie. Ah, Patricia, Patty. Okay, Raquel. Show time. Uh, a short answer. Yes, no problem. I think both are important. There are compliments. Okay, thank you. And Patty, are you ready? No, no, no la hice. Okay, Steffi, what about you? Okay. 
or are important because they Okay. Edwin and Wilfredo. Okay. Um, Permítame, ahorita busco el apunte. Ok, está. That is more important talent, hard work, discipline, or perseverance. I think all options are important because they complement each other. Perseverance helps it to you pursue, pursue with your purpose uh, discipline to maintain it hard work to move with and it and talent to get it easier thank you very nice yeah that's very okay. important pursue is búsqueda como la película de will smith pursue of happiness en busca de la felicidad así es pursue okay and will fredo are you there? Uh, in my opinion, yes. Uh, discipline and perseverance. Anyone achieve any goal that is proposed. Mm -hmm. Okay, very nice. Yes, I guess that it is kind of difficult to say which is more important or what is more important because all of them complement each other. But of course, we have like some favorites. Thank you. Um, let's continue with this. And here we have this is it two. Sorry. Okay. Edwin. Okay. So, okay. Bueno. Okay. And here we have this. Uh, I need you to help me. Necesito que me ayuden a leer. We're going to read this article about activities to keep employees happy. Actividades para mantener a los empleados felices. Discuss if the sentences uh, below, abajo, are true or false. Vamos a ver que después aparecen unas oraciones si son verdaderas o falsas. And correct the false ones. Okay. So here we have this and I need some of you to help me read them. So we're going to, uh, I'm going to, uh, Put like the marks when you are going to read from one point to the other. Okay. So, Luis, please help me organize yoga classes. Okay. You're going to read it from okay. if until here. Okay. Okay. Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at the com computer every day, don't under, under, eh, underestimate este? underestimate underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook outlook okay thank you now here we have um uh, yoga yoga until there yoga can yoga can help alleviate stress Calm the mind, relax tension, improve brain function, and lead mood. What both what one toes of come. Okay, nice. Release significa liberar, soltar, release, release. Okay. Uh, release um, tension, improve brain function. Okay. Outcomes. Okay. Outcomes es todo lo, lo, lo que, digamos, nuestras acciones, ¿ok? Todos son outcomes. Lo que nosotros hacemos ya puede ser positivo o negativo. Ok, let me see. Now here we go with celebrate birthdays. Vamos a ver con celebrate birthdays. In this case, we're going to start with Kenya. Ok, Kenya, celebrate birthdays. And uh, from the beginning until here, please. Okay, celebrate birthdays. You don't just have to re rely, uh, rely, uh, boots and boots business, uh, business games, games to boast more, well, more simple, acknowledging, 
acknowledging special occasion can have a big impact. In, thank you. <laughs> Esa parte tiene bastantes palabras complicadas. Right? Bien, bien traba lenguas, teacher. <laughs> ah, ya, ya vamos a ver. No, no. Ok, Raquel. It shows, it shows your... Hasta dónde, teacher? Um, Todo lo que falta. Hasta acá. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Thank you. Okay, Luis. Ah, no, Luis, ya, ya comenzaste tú, Luis. Okay, Wilfredo. Get everyone to sign. Get everyone to sign a card have cake. Once a month or simply book them around. Okay, good. Uh, simply a round of coffees. Mm -hmm. Each time someone in your team has a bird, right? Dice que al menos una tacita de café de vez cuando alguien está. Okay, at least, al menos esto. Okay, we go with Carly Paintball. Uh -huh. From the beginning. Paintball. Give you employees and um, opportunity. opportunity to live of some time be organization a day for paintball. Paintball, okay. Steam, steam es como vapor. Aquí es metafóricamente es como que la tensión, ¿verdad? El enojo y todo eso. Okay, uh, we continue in this case with Gabriel. Simply getting out. Simply getting out of the office can work wonders for stars more. Thank you. Okay, Carlos, your turn. Watch out, talk. What, what have thought as the book were, were going to be brain target? Target. Okay, good. Okay. Entonces, eh, si se dan cuenta, sí. dice que el paintball también sería interesante. Y tener como el principal blanco al jefe. Ya sería interesante. Oh, yes. And here we have Carito. Okay, guess who? Okay, teacher. ¿Me indicas a dónde o? Okay. Ah. Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on the board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. Thank you. Very interesting activity. Okay. Carlita, no, ya te le pedí a Carlita y Gabriel tiene un comentario. Okay. Uh, let's listen now to William. It's a bit of easy. Okay. It's a bit of easy light headed fun that will definitely help life spirit while offering plenty of humor along the way. Yeah, that's it. So here we have uh, the activities. Las actividades prácticamente, verdad? Aquí habla, the first one talks about yoga. Uh, how yoga can help to lower stress levels. A bajar los niveles de stress, okay? So that's it, to alleviate stress. Calm the mind, calmar the mente, tension, and all those things. Celebrate birthdays, it's important because the, um, the employees, los empleados, can feel part of something important if they feel that they are taken into account. Si siente que se, se toman en cuenta, okay? So uh, it get, they give examples, so give a card, cake once a month or a round of coffees simplemente una ronda de cafés ¿verdad? para celebrar la fiesta eh, los cumpleaños digamos, en la oficina en las empresas paintball eh, that, that is really helpful so you can liberate um, stress and imagine your boss is the, the, the main target imagínese su jefe con el, el, el blanco principal para descargarle un poco de alegría ese día okay. 
And of course, yes. Y vamos a ver aquí si fuéramos en Facebook. ¿A quién pusiera usted? Menos a mí, ¿verdad? Uno de ustedes pusiera ahí como target. Me encantaría. Guess who? Adivina quién. To give a photograph uh, or to present a photograph and paste it on the wall. Pegar una fotografía de, de cada empleado de cómo era de niño y adivinar quién es. Quién es quién, qué tanto han cambiado. Ok, imagine. Uh, I would like to see a photograph of your faces. How you look like. Cómo se miraban antes. Ok, imagino a Raquel, a Carlita, a Wilfredo, inocente, como siempre. Ok, nice. The primera opinión and all those things. Very interesting. So that's part of the activities that uh, people can do and they don't take too much time. Well, organize yoga classes, it takes time. Eso sí toma tiempo and painful, right? But uh, celebrate birthdays or guess who? It's an activity that you can do it once in a, in a while. Una vez al tiempo, okay? So uh, here we have this. Read one of these and then tell me if it is true or false. Lea algunas de esas y me dice si son ciertas o falsas. Vamos a ver. Volunteers for this. Anyone? If not, I'm going to select just a quien seleccionar. So here I have five. Okay, and Carly. Okay, Raquel, tell me. Uh, number one, yoga has an important effect on employees. Do you think it is true or false? True. Yes, true. Important effect on employees. Okay, it has a lot of uh, positive effects. Thank you. Very nice. Easy. Okay. Who else? Carly? Two, three, four, or five. Me quitó la idea de la mente. Ya lo dijo. Pero esperen. La two. Yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. ¿Tú qué crees? True or false? Mm, Release tension. Calm the mind. Mm -hmm. Entonces True. dice, ok, yoga alivia la tensión, pero no calma la mente. No calma. Mm -hmm. So, that true or false? False. False, exacto. Porque esto, así sería, ¿no? Mm -hmm. It calms con una S, obviamente, acá. Calms the mind. Mm -hmm. Porque si calma las dos cosas, ¿verdad? Thank you, very nice. What about if we we'll listen to Luis and then Kenya? Uh, number four. Uh -huh. inside. Workers Work can play paintball inside mm -hmm. the office. Workers mm -hmm. inside. Hey, come on, Workers getting out the office. Mm -hmm. Será out the office. en la oficina. Uh, false. Yes, false. Okay, that's it. Because false. inside the office, it is not possible because of the space. Kenya, and then Carito. Por eso les digo que siempre tengan dos opciones para Pasé. todo, para todo. Siempre es lo mismo, teacher. Yes. Siempre es lo mismo. Yes, para <risa> todo, for everything in life. Consejo de vida. Cuando me pregunten, diré, el teacher me lo dijo. Based on my experience, basado en mi experiencia, que es un poquito amplia en el tema de inglés. English topic. Okay. I can Three. tell you. Okay. ¿Cuál falta, teacher? Three and five. Three and five. No hay ninguna de las dos. Y que no hay ninguna de las dos. Bien, Carito va entonces. Va, Carito, Carito siempre tiene dos opciones, dice ella. Uh -huh. She told me, ella me dijo. Right, Carito. 
te ves ahorita, Carito, como que estás, te quedaste congelada. Ok, Carito. Yeah. Yeah. Ok, number three, based on the reading special location, are not important, it's false. It's false, because they are important, right? Yes. Carito, te quedaste congelada, como que probaste algo y estás saboreando. Y digo que realmente, como con una comida que te gusta mucho, así te ves. ¿Te hallo? Así se ve. Me está fallando el internet. Sí. Como que no habías comido algo durante mucho tiempo, lo comiste y estabas así como disfrutando. Ok, nice. Kenia, number five, childhood. Ay, Fars. I'm so sorry. No problem. Fars? Teacher? Childhood photos, can of them please? It's false, okay? Because false. it is not going to be, it is not going to be offensive, right? Uh, the objective of the activity. Okay, mm -hmm. nice. Thank you, Kenya. Do okay. you think schools are teaching the skills needed to succeed in life? ¿Consideras que las escuelas están enseñando las habilidades neces necesarias para, eh, vamos a ver acá, succeed, ¿qué es carito? Succeed. Succeed. Is, let me see. Let, ajá. Tener éxito. Tener éxito. Como las clases de inglés de la primera. Yes. Succeed in life. Tener éxito en la vida. Why? Okay. So uh, let's listen to some of your opinions. Steffi, what do you think about it? Yes. Mm. No. No. Why? No. Why no? Because many times they are not pressured, pressured to be disciplined. Ah, the discipline. Okay. Maybe they don't teach the correct form or discipline. Como les dije hace poco, uh, discipline, it doesn't mean to be formal and to be very, what, very serious. No, for discipline, it's part of the day-by-day -day activities that you have to do and it's related to the goals in your life. It's related to los, pues, a los, eh, las metas en su vida. Okay, what do you think, um, Luis? Okay, teacher, my answer is not. In our country, there is a great deficit in education, and there are other more important, interesting than training and teaching someone to be successful. Yes. Uh, if you notice, we finished school and we need a lot of trainings. We, we need a lot of workshops. Necesitamos como bastantes talleres. And necesitamos capacitaciones because we are lost. Estamos como perdidos en muchos aspectos básicos. Okay, okay. nice. Okay. And what about if we listen to Carlos and then we go with Adonai? Okay, teacher. My opinion, yes. Uh, we, by it is hope to aid students to, to the left the lesson and the skills como para depende de cada estudiante de cada de todas okay. depends if they want to to, to learn uh, some other things okay nice Adonai and then we go with Raquel espero que la haya hecho and um, some to yes because the secondary education system lacks a lot but you put the attitude that is the main on want to achieve success. Okay. Thank you. Uh, you can be like, or you can self-study, or you can be like a self-student, uh, similar as, uh, well, related to Adonai's opinion, that you put your attitude in that, as always, uh, for example, you are studying at university, no te enseñan todo en la universidad, todo lo que necesitas en el área laboral. That's just an example. So, they teach you like the 40%, como el 40%, and they 
the rest is experience or you learn by your own. Okay. Uh, Raquel and Carita. Sorry, teacher, pero mi mente ya no da más. Bueno, te voy a dar chance. No, porque... <laughs> porque sí, esa es la vida, I'm sorry. Eh, Carito en Kenya. Yes, Carito. Ah, a question before everything. Oh. Antes de todo, okay. Carito, hola. There. Se traba la Carito. <laughs> yes. Hola. Hola, Carito. Hola. Sí, me. Se te está trabando. <laughs> yes. Fallando el internet. Give me. Wait, wait. I'm going to give you time. Te voy a dar un poquito de tiempo, Carito. Que sí está un poquito eh, con dificultades de internet. Ok, no problem. Sí, voy a, voy a conectar el internet del celular. Bye, Carito. Ok, perfect. Ok, uh, Kenya, what about you? Ok, teacher. There are schools that, that are doing it. They are giving an excellent teaching. And the students have even, have even won several competition. For example, Example in language, um, mathematic, mathematic, I guess. And there are schools where it, it is dark, very barely since there are teachers who do not care much about giving the study a good education yes um, there are some schools mainly private schools principalmente mm -hmm. las escuelas privadas right that they uh, teach a lot of things and or they are specializing in languages for example in idiomas or mathematics sí, robotics. En cualquier, de, de, hay cualquier taller o, o, o siempre en las materias más básicas Ay, eso, ¿verdad? Y, y es un entusiasmo para el alumno. Yes, it's motivation. So maybe motivation. you can learn something else. Aunque hay otras escuelas que sí, hay maestros como que... They no don't tienen. care. Mm -hmm. They no don't hay. care. Sí, que no mm -hmm. les importa. Okay. Exactamente. Ok, thank you, Kenia. Carito, hello. Hi, teacher. I'm sorry. My internet is broke, I think. Ok. Yes. Uh, my answer is not really. I think that the educational approach does not give you enough tools to success in life. For example, in this time, sexual and financial education would be appropriated. Mm, yes. Uh, you say sexual uh, finances. Finance. I finance. would add what else? Let me see about... Um, Emotional intelligence, el, el área de inteligencia emocional es bien importante. How to yeah. control your temperament in certain situations, okay? Because under I pressure. know, yes, under pressure. For example, I know a lot of pro good professionals, but their attitude is really bad. Oh, or yeah. their temperament, they have a, a, a really strong and bad character when they yeah. feel under pressure. And that's part of the intelligence as a whole. Okay. Yes, and right. Yes. That's so right. That, so uh, a question. What did you study here? University or you study at in Colombia your university degree or my university degree in Colombia and the master here in El Salvador. Okay. Okay. So wow. That's it. Okay. Yes, but uh, you did you feel like a big difference, right? Mm. Not really. It different things. The the university was a complete time. I was young, very young, and I don't know. Uh, I dedicated all my time to to study, okay. and the master. 
uh, you have to work and study at the same time and it is different. Okay, yes, I know. But thank you for for telling me. Sofia, yes. el celular que ahí tengo el internet. Carito en modo mami. Okay, nice. Thank you, Carito. Very Me nice. La internet. Okay, teacher. Any yeah. other questions? No, not to right me? now. Thanks. Okay. Thanks. You're so polite. Good. Now let's listen to Joa. Que se me hizo Joa. And then Carly. I'm here. Hmm? Tell us. Okay. Definitely, no. They haven't. Tengo un, un problema con la palabra focus. ¿Por qué la pronuncio raro? <laughs> Como, <laughs> Como aquella mala palabra, ¿verdad? Que okay, no eh, focus. O como foco. Focus es enfoque. En cambio, la otra es sin la... En lugar de la O, lleva la U. <laughs> okay. Definitely no, they have focus in technology only. Learning and site basic thing like manner and common sense. Yes, yes. Okay, very good point. Common sense, there's something like logical, something that is, well, for example, we can talk about instructions or directions. Algo simple, instrucciones, indicaciones. People in El Salvador, they, we can follow instructions. La gente en El Salvador, nosotros nos seguimos indicaciones. Something so simple that is basic, too basic. It is like so, in, so, so what? So out of uh, our minds, maybe. Eh, entonces hay cosas bien claras que se les dice, eh, en, en el caso de mis alumnos, eh, otro tipo de alumnos, obviamente no ustedes, pero sí les, les digo, va, indicaciones, ta, 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 y le, le, les desgloso las indicaciones. Y todavía me preguntan, teacher, pero ¿cuándo lo vamos a entregar? Que no sé qué. Y ahí les pongo la fecha y cositas así. Entonces, trato de, 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 de enfocarme mucho en eso, ¿verdad? Bombardear el, el tema de, de, de seguir indicaciones, el sentido común, common sense, that that's something really important. Y pues lo bueno es que ya. Ahí vamos poco a poco. Okay? So, thank you, Joe. Very nice opinion. Uh, what if we we'll listen now to Oscar? Okay, teacher. My answer is, in my opinion, no. Uh, because in school, they are only teaching the basic in the in all subjects. Moreover, in school, they lack workshop technology and many other things. So much so than curling. Curling. Many schools do not even provide high school the skill needed most le, less to head to college. Okay, thank you. Very nice. Provide uh, significa proveer, verdad? Provide, provide. Es similar a give. Okay. And yes, we have difficulties with basic schools. Okay, so we continue now. Desactivo el micrófono, Oscar. Thank you. Okay, we continue with this. Um, present continuous. Here we have ing. Recuerden, verdad, que, que tenemos lo del ing form. Y acá tenemos we have negative. And for negative, we started negative yesterday. Ayer estuvimos viendo los negativos con el not, right? So now it is uh, the time for us to uh, study uh, questions. Vamos a practicar las preguntas. Okay. So as is, you notice, toda pregunta, every question should start with a verb. Todas las preguntas van a comenzar con un verbo si son preguntas cerradas. Si son preguntas abiertas, if they are open questions, we're going to use what, where, uh, who, how, Todas estas. Si son preguntas cerradas, van a comenzar con un verbo auxiliar. Las preguntas cerradas solo se responden sí o no. ¿Ok? Sí o no. ¿Quieres un momento? Yes. ¿Quieres salir temprano ahora? Yes. ¿Quieres renunciar? Yes. So, uh, there's something that you say yes or no. ¿Ok? ¿Te quieres casar conmigo? No. But here I have 
what, here we have, when, where, que son las uh, open questions, y son open, ¿verdad? Son eh, preguntas abiertas porque hay una variedad de respuestas. No nos vamos a, a, a encasillar en sí o no. Ok. So, what, what is he doing tonight? ¿Verdad? ¿Qué va a hacer ahora en la noche? Preguntamos, por ejemplo, si preguntamos acerca de... ¿Qué? William, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Ahora en la noche podemos decir, ah, va a rezar y se va a dormir. Ok. When are you coming? ¿Cuándo vas a venir? Eh, where is she heading to? ¿A dónde va ella? Por ejemplo, ¿a dónde va Raquel? After work, después de trabajo. Nunca lo sabremos. Who is living today? ¿Quién se va ahora? How are we spending Christmas? Xmas significa Christmas. Ok. So, if you notice, todo, eh, todo, si le quitamos, basically, if we remove, si quitamos estas palabras, mira, si quitamos la WH questions, todas las preguntas, todas estas preguntas comienzan con is, are, is, are. ¿Se dan cuenta? Esa es la fórmula para obtener el amor verdadero. Ok. But, as we have open questions, como tenemos las preguntas abiertas, no me crean, ¿verdad? Crean, crean. Ok. Siempre vamos a tener what, where. O sea que después de what, where, todo eso va a ir el verbo to be. ¿Y qué va después del verbo to be? El sujeto de quien estábamos hablando. Luego va el verbo con ing y el complemento todo lo que se quiera. Ok. Easy, easy. No hay donde perderse. No nos vamos a perder. Ok. So, um, here we have this. Teacher. Yeah. I'm sorry. Y, y la última, la última estoy viendo que lleva eh, which wrong. Ah, hum, 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 hum. Hum. Eh, yo le, voy, le voy, a, me voy a tomar un tiempo para explicarles este que la who es un tanto rarita es esta palabra who. Que así se llama un grupo, the who también. Muy ¿Qué bien. significa, teacher? Who sorry. significa quién y whom significa a quién, pero whom lo utilizamos a veces por, para decir for whom, para quién, ¿verdad? Imagínense usted, eh, su pareja lleva un postrecito para extra, para trabajo. Mm, for whom is that dessert? ¿Para quién es ese postre? So you can say to whom, ¿verdad? ¿Para quién? Y en este caso es with whom. Voy. Kenia, ¿qué te dice tu lógica? Si for whom es para quién, to whom es a quién, with whom significa... ¿De quién? Casi, pero me gusta que seas creativa e inventes. Significa okay. ¿Con, con quién? quién. Con quién, ah, ok. Ok, ahora. Entonces, whom, eh, with whom is she meeting? ¿Con quién se va a ver? ¿Quién se va a ver, Raquel? Hmm. Ok, so in these cases we use with whom. With whom. Aunque tenemos la otra opción. Who is Raquel going to meet with? ¿Con quién se va a ver Raquel? Entonces aquí tenemos esto que podemos utilizarlo with who, pero en el inglés americano ya hablado se utiliza de esta manera. Es como que si este with se lo quiten y se lo pongan al final, ¿verdad? Pero utilizando who. So that's it. Es un tanto raro este who y este whom. Solo tengan presente que significa quién. Pero si vamos a utilizar otra palabra como for, to, with, vamos a utilizar whom. Okay. ¿Qué significa quién siempre? Ok, 29 minutes and we finish. 29 minutos y terminamos, pero vamos con un listening. Yes, we go with the listening. So I need to take, uh, to be ready with your, what? With your pen, pencil. So you can listen a little bit. Just give me one second.
Hola. Hola. Um, tranquilos, no activen sus micrófonos. Recuerden que en sus casas a veces hay bastante ruido y afecta bastante, ¿verdad? Porque no todos están, digamos, aislados. Ok, I'm going to, I'm going to play this two times. So you try to listen and then you tell me the after what uh, have you identified or written. Stage and dreams. In this stage, the brain's activities are so high that one might feel he she is awake, although they are fast asleep and dream. A dream can be hard to remember when one wakes up from sleep. One may have a dream for hours or just a few seconds. Thus, the dream is a component of sleep that most of the people experience while asleep. Okay, let's listen again. Speech and dreams. In this stage, the brain's activities are so high that one might feel he, she is awake, although they are fast asleep and dream. A dream can be hard to remember when one wakes up from sleep. One may have a dream for hours or just a few seconds. Thus, the dream is a component of sleep that most of the people experience while asleep. Okay, so let's listen to some of you. Luis, any word, phrase or idea that you remember? Okay, teacher, este, las palabras que yo escuché fueron activity, remember, hours, people experience, y creo que drinking, no sé si. Drinking. Luis, ¿qué estás pensando? Creo, okay. no sé. Más o no, menos de... Ok, tranquilo, te entiendo. Es miércoles. Ok. So, thank you. Very good words. Very nice phrases. Sí. Eh, señora Carolina, please. Señora Suárez. Señora teacher. Oh my señorita. God. Miss. No, señorita no, pero la señora ya es agresividad. Doña. Okay. O niña, como decimos jamás. aquí en Salvador. No, el doña jamás, por favor. Niña, sí. Ya has escuchado que decimos niña. Kenia, niña, Raquel. Sí, pues, no me gusta mucho, pero es menos peor que el, que el doña. Doña es demasiado. Uy, super no, poder. fatal. De verdad. Sí, para... Otra pues, que para cae mí. mal en la seño. ¿Qué pasa Uy, con no. seño? Es que yo lo siento muy mayor. A mí me, me molesta cuando me aseño tal cual, como que me, como que fuera ya más de 60 años. Sí, ya todo descrepita. <risa> ok, <risa> niña Carito, chavas. Ok, teacher. Eh, dreams, activities, she's awake, sleep, eh, we can we can dreams for hours or seconds, people experience. Eso, capté. Good, very nice. Very well done. Carito, do you have any other words? Because you, Luis and Carito have identified words and phrases. Very good. Um, what about William, Carlita, Gabriel? Do you have some other words that maybe one more? Una más? Um, so, for our words, if remember. No más. Yes, very nice for hours and remember. Perfect. Okay, we're going to listen again this audio. But... Okay. Yes, William. Okay, William, suenas como Daft Punk. Okay, como ese grupo. Okay, um, relax. Sí. La lluvia ha dejado mala señal, teacher, ya vi. Creo que sí. Tranquila, carito. No llores, no llores, carito. Todos te queremos. Hello, William. You're having some problems with the internet, my friend. Sorry. Ok. 
So meanwhile, mientras tanto, meanwhile, this is the speech on dreams. Es un pequeño discurso sobre los sueños. Speech significa discurso, que estos son mini, mini discursos, ¿verdad? No son largos. Si, si escuchar mono largo sería demasiado extenso y tedioso. So, uh, let's listen to this pronunciation. This girl uh, works in a call center. And she's a friend of mine. And she made me, uh, she did a, a favor. And she recorded her voice. Me hizo favor de, de grabar la voz. Pero esta chica trabaja en un call center. Y así como yo también les presento diferentes tipos de acento, ¿verdad? Diferentes tipos de, 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 de inglés. Que me gusta para que ustedes tengan como mayor rango. Ok, let's uh, listen. Speech and dreams. In this stage, the brain's activities are so high that one might feel he, she is awake, although they are fast asleep and dream. A dream can be hard to remember when one wakes up from sleep. One may have a dream for hours or just a few seconds. Thus, the dream is a component of sleep that most of the people experience while asleep. Okay, something is, uh, that, uh, that calls my attention, algo que llamó mi atención, es esta parte. A dream can be hard to remember when one wakes up from sleep. Que a veces el sueño es difícil de recordar cuando nos despertamos, o a veces tenemos fresco. And we have like a very fresh memories, and we remember, okay? And sometimes we don't uh, remember anything about a dream. A veces hemos soñado cosas geniales y no las recordamos, right? A veces pasa. O como algunos pueden regresar al sueño, que lo hice una vez. Eh, eso es bastante difícil de hacer, porque ya no lo volví a hacer, pero bueno, well, el sueño es it's very important. Dicen que si ustedes recuerdan los sueños a, a la perfección es porque no han descansado totalmente. Well, interesting. Worksheet, uh, 20 minutes. Tenemos 20 minutos para terminar esto. Y uh, we're going to use uh, this structure, ¿ok? Esta estructura. Let's start with Raquel. Ok, Raquel. Teacher, perdón, hay una pregunta que no sé. Dime. Yes, Carito. Ah, una pregunta en el, en el listening que no entiendo. Tus en la última, en el último párrafo. Tus ah. significa no, no, no conozco dos, la palabra. Dos. Dos. Y es igual que therefore, que significan por lo tanto. Dos es, eh, es como una palabra que se utiliza más que todo, es más formal en algunos documentos. Uh -huh. Ok. So, Dos es igual que therefore. Lo más común es therefore, que es por lo tanto. Ok. So. Um, here we have. Nice. Raquelita. Ok. Pick one. Ok. From one to eight. One. I brush. My teeth twice a day. Yes, that's it. Good. If you notice, I brush. Okay. Si sí, significa que yo me lavo los dientes dos veces al día. Aquí está el presente simple y el presente continuous. El presente simple lo utilizamos para rutinas, cosas que hacemos que son normales y que son rutinarias. El presente continuous para cosas que estamos haciendo en el momento o para cosas que haremos en el futuro. Okay, so let's listen to Joa and then Adonai. Number two, mm -hmm. I am playing tennis twice a week. Mm -hmm. Yo estoy jugando tenis dos veces por semana o yo juego tenis dos veces por semana. Uh, I am playing. Mm -mm. I play. No, no, did he play or did he play? I am playing, dijiste. No, yo no, mientras, que yo sí. No, mientras, mujer. Qué barbaridad. Okay. Me ocultaré. Ah. 
<risa> no, ya ven cómo miente y sostiene que no, ¿verdad? Ah, yo... Esamos todas las mujeres. Mentira, teacher. Really, thank you for that information. Bueno, pónganse uso de los caballeros de acá, ¿verdad? Ok. And here we have who else, who else? Adonai and then Oscar. Number four. Four. I have to go home. It's getting dark. Yes, it's getting dark. Está oscureciendo, oscureciendo, oscureciendo. Yes, me siento bien ruso. Oscureciendo. Ok. <laughs> uh, we go with Oscar and Wilfredo. And number five. Number five, ok. Yeah. I normally uh, eat breakfast very early. Yes. Good. Normalmente, como desayuno temprano. Ok, Wilfredo en carito. Six. Yeah. Is such a great party. Uh, I have so much fun. Like he said, I'm having. Mm -hmm. It's una gran fiesta y estoy, eh, me estoy divirtiendo. Estoy teniendo mucha diversión. Okay, good. Uh, Carito, uh, three, seven, or eight. And after Carito, we go with no. uh, Gabriel. Number three. Yep. Look, it's raining. Yes, look, it's raining. Yeah, me está lloviendo. Nice. Okay. Uh, Gabriel, seven or eight, and then we have Steffi. Seven. Mm -hmm. uh, I always try to tell the truth. Try. Mm -hmm. Try. I always try. I always try. try. Always try. Yes. Mm -hmm. Siempre intento decir la verdad. Mm -hmm. Me pasa, me pasa. Good. And here we go with Carlos, right? Ah, no, Steffi, Steffi, creo que había dicho. Eight. I am not leaky. Ok, person one. Would you like some candy? ¿Te gustaría algún dulce? Person two. No thanks, no gracias. No me estoy, no me está gustando el dulce o no me gusta el dulce. I don't like. Uh, don't like. I don't like. I'm not liking. Eso no existe, Steffi. Pero gracias por participar. Thank you for participating. Now let's go with this. Okay. And here we go with um, Luis and then Raquel. Para que se ponga activa. Vamos a hacer preguntas y recuerden que las preguntas siempre van a comenzar. En este caso, van a comenzar con el verbo to be. Okay. Um, are, is. Y... Luego el verbo en, uh, aquí va, ¿cómo se llama? El verbo to be, todo esto. Y aquí va a ir el verbo, este mismo verbo, pero con ing, sin el to. Por favor, no utilicen el to. Ok, we start with Luis. Uh -huh. Richard, Richard is... Um... No, aquí, ¿qué iré al inicio? Um... Eh, no, tú, olvídate de tú. Tranquilo, Gabriel. Se activa el micrófono. He, he, he is Richard. Mm -mm. He is Richard. ¿Y cuál He's, es el verbo? Work. Mm -hmm. Sería con ING. Working. Is Entonces, Richard working in the garden? Yes, is Richard working in the garden? Yeah, that's it. Raquel mm -hmm. and then Joa. Okay, number three. Mm -hmm. Are the children doing their homework? Yes, good. Y esto que no me procesa. Are the children doing their homework? Good. Okay, we go now with quien? Joa, me parece, ¿verdad? And then we go with Carly. Me ayuda porque aquí sí estoy pateada. Porque... Eh, seguir tu corazón, Joa. Dale. Ah, por seguir, lo tengo dos niños. Ok. Are well, <laughs> number four. <laughs> look. Yeah. Tranquilo. Ok. Four. Are you number four? 
Are you the kitchen? No, perdón. Are you cleaning the chicken tongue? Yes. Kitchen. Gallina, dijo. The kitchen, <laughs> no chicken. Todos dicen kitchen, chicken, ok. Ya ves, Joana, que tu corazón sí funciona. Lo que pasa es que a veces tenemos, seguimos otras coordenadas, right? Ay, nice, sí. Otros parámetros, nice. Thank you, Carly. And then we go with Edwin. Number two. Go. Is she having a cup of tea? Well, Carly. Nice. Edwin, and then William. Eh, ok, eh, permítame, teacher, que ahorita okay, te voy a dar tiempo. Aplicación. Ok, yo... uh, te voy a dar tiempo. I'm going to give you time. Ok, we go with William and Kenya. Number six. Ok. Are Cliff and Oliver meeting friends? Yes, that's true. Uh, Kenya. Ok, teacher. Ten. Are they eating a pizza? Yes. Good one. Okay. That's it. Okay, now let's listen to... Um, okay, teacher. Uh, Edwin yes, and Wilfredo. Mm -hmm. uh, plan seven... Uh, micrófono, micrófono. Are you mother uh, making sandwich? Eh, vaya, como estamos hablando de tu mamá, es de ella. O sea, is. Is. Uh -huh. Acuérdense que cuando tengan la palabra your y va a un sustantivo, siempre vamos a utilizar is. Is your mother making? Uh -huh. Ok, nice. Wilfredo, and then we go with Carito. Uh, fight it. Okay. Eat the cat. Sleep me in the basket. Yeah, that's it. Uh, Carito, and after Carito, we go with Kenya, que creo que no ha pasado. Ah, no. Okay, number eight. eight. Yes, Carito. Are the bears drinking water? Yes, are the birds birds drinking water? Good one. Okay, Kenya. Teacher, dije el thing. Es cierto. Entonces, el, ah, me falta Oscar. Pero si no, sigo. No, no relax. Yo espero más Oscar. <laughs> Oscar, uh, number nine. Can you help me? Number nine. Okay. Is Carmen wear uh, a pullover? Yes, wearing. Bien, ahora le voy a explicar algo. Thank you. Eh, en estas preguntas que son eh, cerradas, como dice con el is o el are, fíjense que acá, por ejemplo, uh, are, you, are you clean the kitchen? Clean the basket. Aquí, siete. Podemos escribir why. Y sabemos que why significa por qué. Entonces, miren. Why is your mother making sandwiches? ¿Por qué tu mamá está haciendo sándwiches? ¿Verdad? Eh, podemos agregar, por ejemplo, where. En, en este caso, podemos ponerlo acá. Where are the birds drinking water? ¿Dónde están los pájaros o las aves bebiendo agua? Entonces, ya son preguntas abiertas. Ya trabajamos preguntas cerradas, preguntas abiertas. Ok. So, we're about to finish. Solo tenemos que eh, ocho minutos. Eso lo vamos a continuar después. Um, we we'll go with the, with the last answers. Vamos con las últimas respuestas. Uh, to this, uh, we are going to finish. So, in this case, um, William, are you ready? So nos quedan ocho minutos, eight minutes. Uh, I need a little time, teacher. Okay, okay, no problem. Uh, what about Wilfredo? Are you ready, Wilfredo? Uh, 
in in my opinion, yep, it, it's cool to have our of the wine tool. It depends on the average of the student. Okay, depends on the attitude of a student. Okay, that's a uh, part of true. Okay, thank you. Very nice. Uh, what about Gabriel? Are you ready? Um, in my opinion, no. Okay. If they were that in our school, our country, a uh, world be more devoted, 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 and there will be less crime. Okay, le less crime. I'll be, I'll be less crime. Yes, of course. Uh, adult perseverance beginning beginning discipline and at work are all doubts and young. Okay, very nice. Thank you, Gabriel. Good. What about Edwin? Ready for this, Edwin? You ready with your answer? Okay, sure. Uh, in school, they teach it. Uh, use many things like history we learn mathematics they teach use out natural science but i think they are missing something important to be uh, disciplined no sé qué, cómo se pronuncia. discipline mm -hmm. discipline yes. to be per pers perseverant uh, to think positively, to pursue your dreams, to exploit your dreams, to be useful. I think they are missing something important. Okay. To be disciplined, to be perseverant, I think positively, to pursue your dreams, to exploit your ideas, the maximum. Okay, thank you, very nice. And Carly? Okay. School teach uh, the basic uh, school for social in life. I don't think they teach the necessary school because uh, social often going to be, be young. Uh, what they teach at a school. Yeah, that's true. So that's it. Part of the things that maybe we can learn in art school, but uh, we need uh, some other skills, talents, or uh, yes, some other things that maybe we can learn. But unfortunately, we do it while well out of school. Okay. Well, um, we're going to finish right now. Vamos a terminar ready, okay, William, please go. Okay. Um... I consider not. There are many deficiencies in, in the educational system. I think it, it is always the same. There is no improvement in any of its areas. I really admire the education provided by Asian countries, such as Chin, Chinese, China. Said. A very good example in Chinese or in Japan, they are very disciplined and they uh, focus on developing different talents or skills on students. ¿verdad? Se, se enfocan más que todo en desarrollar talentos, habilidades de todos los estudiantes. Okay? Very nice. Thank you very much. So I'm going to check the attendance list. Eh, re, paso la, la lista de asistencia y pues en, vamos a finalizar la clase. No sin antes recordarle que el eh, el micrófono deben de estar a, a apagados, ¿verdad? Gabriel, Edwin, a veces se les activan, me imagino que sin querer, ¿verdad? A veces sucede, pero necesito que siempre los tengan desactivados, porque en todas las clases tengo que estarlos desactivando, y no es porque yo los esté callando, sino que hay ruido eh, que interfiere 
Entonces, ese ruido es, es como se llama, no nos hace poner mucha atención y no escuchamos totalmente a los compañeros. También agradecerles por preparar sus respuestas y sé que a veces nos queda mucho tiempo. I know, sé que a veces no les queda mucho tiempo, pero si se dan cuenta, si ustedes preparan sus respuestas, la clase se vuelve más interesante como la de ayer. Imagínense, ayer eh, se quedaron todavía después de la clase y querían ahí este, decir cosas extra, right? But uh, si ustedes, if you prepare your answers, si preparan sus respuestas y las leen, está bien pero practiquen la lectura, ¿verdad? Porque sí he escuchado que hay una gran mejoría en algunos de ustedes y hay otros que quizás les falta un poquito preparar o repasar, simplemente repasar. Y eso hace, eso hace que su, la preparación, la práctica, su inglés va mejorando y este, pues agradecerles, ¿verdad? Que, que todos me están colaborando con eso, ¿verdad? Recordarles también que la cámara encendida es necesaria porque a veces este... Uh, vienen los de inglés corporativo, no sé si se han dado cuenta, pero se conecta a alguien y revisa si, si están eh, con la cámara encendida. ¿verdad? Entonces, eso puede que incida un poco en, en, en su puntaje. Eh, sé que algunos tienen ciertas eh, emergencias y no hay problema, ¿verdad? No hay problema porque eh, puede que ustedes la paguen por un momento, eh, van al baño, lo que sea, ¿verdad? Pero no eh, pasar toda la clase con la cámara apagada, quiero que pueda afectar. Ok, my friends, como ya aquí tengo su asistencia y todos han pasado y ya se acerca la hora y los veo súper, súper cansados. Nos vamos a retirar, ok, my friends. Eh, solo se me queda Luis. Ok. El resto, pase feliz noche. Ok. See you tomorrow. Ok, teacher. Bye. Good night. See you tomorrow. ¿Pasó lista al final? No. Ya las tengo acá. Ah, ok. Bye. No se preocupe. Bye, bye. See you tomorrow. Bye. Okay, Luis, eh, we have like, um, hacemos, como te digo, tenemos eh, dos mo modalidades, ¿verdad? Una es, este, revisamos algún tema que posiblemente se le, di se le dificulte a cualquiera que esté con la sesión o eh, desarrollamos una pequeña mm, entrevista básica. Tú me dices qué quieres, si quieres que revisemos algún tema de vocabulary, de pronunciación, de grammar, o nos vamos con la pequeña interview. Sería revisar un, un tema. Vamos a ver. Uh -huh. Y ese que, el, el, bueno, a veces lo que me confunde es la, la estructura, por ejemplo, la estructura de una oración, ¿verdad? Uh -huh. Lo que estábamos viendo más que todo hoy, cómo poner las palabras en orden. ¿Qué es lo que va primero? ¿En qué, en ¿Dónde va el sujeto? ¿Dónde va el verbo? Ah, okay. El complemento ya se sabe que va por último. Sí, va de último. Yes. Bien, eh, ¿hay una estructura en específica o es la que estamos viendo? A, a, hace no, poco, es la que, la que estamos viendo. Uh -huh. La que estamos viendo. Ajá, porque eh, igual este, estamos viendo cómo hacer... O, o sea, eh, porque hay que verificar una oración normal y cuando hacemos preguntas, cuando hacemos question, que hacemos preguntas. Ok, ok, veamos eso ahorita. Vaya, mira, esto aplica para todo, mira Luis. Eh, si vas mm. a hacer una oración, digamos, vale, vamos a hacer esto. Déjame ver. Vale, no le vamos a poner atención a nada de esto, mira. Digamos Ajá, que mira. esta, si no tenemos el not, obviamente es afirmativa, ¿verdad? Porque no tenemos okay. una buena oración afirmativa. Vaya, ya que tenemos esta y no le vamos a poner atención en esto, siempre, siempre vamos a tener el, ¿cómo se llama? El sujeto, el sujeto. ¿verdad? El verbo y, y, perdón, y el complemento, ¿verdad? Que, que puede seguir ahora. El sujeto siempre tiene que estar después, eh, bueno, va el sujeto y después va el verbo. Ahora, aquí va el coming. El am que ves acá es un auxiliar. Es un uh -huh. auxiliar. Ok, entonces, eh, básicamente, cuando queremos decir eh, que, que una oración es negativa, 
solo le ponemos el not. O si no, utilizamos el don't, ¿verdad? Uh -huh, Por ejemplo, uh -huh. si lo estamos hablando en presente, I don't like pizza, I don't like to work on Saturdays. Pero eh, en el caso de las preguntas, siempre va a ir ese, ¿cómo se llama? Un auxiliar. Tú ya conoces otros auxiliares porque ya has escuchado del uh -huh. do, del can, ¿verdad? Del could, oh. del may, ¿verdad? Entonces, todos estos van al inicio cuando hay preguntas, right? Oh, ¿Verdad? Okay. Entonces, de, después está el sujeto y el verbo. Pero mira, sujeto, verbo, sujeto, verbo. Esa uh -huh. relación siempre va a estar, ¿ya? Ok, ok. okay. Ajá, entonces, si es así, ve, veamos ahora. Vamos a obtener acá ejemplos. Eh, por ejemplo, I, vamos a ponerlo. He is working in the office. Bien, si tenemos mm. esta oración, ¿cómo la haríamos negativa? Eh, he is not. It's not sencillo. He's not working in the office. Muy okay. bien. Ahora, si le queremos hacer pregunta. Eh, cambio el is al principio y el he después del. Cambio es, esos dos. Esas dos. Esas dos órdenes. Uh -huh. It's she working. Y el, el, ajá, el signo de uh -huh. pregunta al final. Ajá. Entonces, okay. si te das cuenta. Cuando siempre. Este, ¿Cómo se llama? Bueno, ahí vas a ver que el, el, el auxiliar, cuando vas a hacer pregunta, cambia al inicio. Siempre. Ah, oh, sí, siempre. Sí. Uh -huh. Ahora, uh -huh. lo único que no va a cambiar, o bueno, siempre va a ir al inicio, pero si tenemos las preguntas con WH, obviamente estas palabras van a ir al inicio. Pero después, mira qué va, el auxiliar. Es el auxiliar. Ajá, ajá. ajá. Ahora, uh -huh. vamos a hacer preguntas y oraciones con el presente. Vaya. Aquí cambia un poquito, pero un poquito. ¿va? Por ejemplo, digamos, you, eh, eh, you go to the, to the park. Bien. In the afternoon. Para, para hacerlo. Every day. No importa que tan larga sea la oración. Esto, lo demás no importa. Lo que importa es esto, mira. Uh -huh. De hecho, solo esto importa. Porque ahí es donde va a haber el cambio. Lo demás puede ser larguísimo. Pero eso es lo que importa. Ahora, como en, para hacer la negativa, utilizamos don't o utilizamos el doesn't. Pero doesn't es para terceras personas. ¿Cuál utilizaríamos acá? Es don't. Exacto. Uh, uh -huh. You don't go to the park in the go afternoon. The park in the afternoon say. Sencillo. Vaya. Okay. ok. Vaya. Esa es la negativa. Ahora, uh -huh. acá. Esa es para ne pre eh, negativas. Para preguntas que utilizamos el do o el das. ¿Cuál utilizaríamos acá? Eh, ahí sería el do. do or that. Excelente. El Luis. do. Excelente. Do you, ok, ajá. Fácil. Do, yeah. Viste que no modificamos nada. No, Solo no, le agregas el do. Le agregamos el do. Ajá. Fácil. Ahora, quiero hacer, eh, quiero hacer la pregunta abierta. Entonces, eh, vamos a quitarle. Bueno, to the part. Entonces la pregunta sería, do you go to the park? ¿Sabes cómo se dice cuándo? Cuando es eh, when. Yes. When. Mira. When do you go to the park? When you go to the park? Uh, okay. ¿Te diste cuenta que le quité every day porque esa es la respuesta? Así ¿Qué? es. Ajá, ajá. Si no, está preguntando cuándo. Si dice every day, no tiene lógica. Porque... No tiene lógica. Ahora, ¿cómo, di cómo decimos dónde? Where. Yes. No, when. Where, where. Where, no, where. where. Where do you go? Do you go? In the afternoon. 
Ahora sí le ponemos a Fernanda. Uh -huh. ¿Dónde vas en la tarde? Ya, ahora, ese es mi punto. Eh, le estoy modificando acá porque le estoy cambiando esto. Si no, 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 no. Ajá. No, no, no importa, sí, pero vaya. Pero ya captaste el punto. Que sí, la oración sí. no tiene mucha modificación, sino que la principal modificación se le hace aquí. Al, al, Hasta el verbo. Al inicio. Al inicio, Ajá. ahí está. Bien. Ahora este, hagamos una con las terceras personas, que esas son las que dan dolorcito de cabeza. Vamos a ver, eh, por ejemplo, she plays soccer uh, in the morning. Vaya. She plays soccer in the morning. Vaya. Eh, aquí vamos, no vamos a utilizar el don't, ¿verdad? Sino que vamos a utilizar el das. das. ¿Cómo sería entonces? Eh, si, vamos a, si vamos a negar, si vamos a negarlo. Negativa, yes. She doesn't. Yes. Doesn't. Siempre el verbo se mantiene con como está. Play. Ah, ah, sí, porque, la a, S. Aquí, a, porque digamos que aquí está la S, digamos. El auxiliar okay. le ayuda a modificar. Siempre, eh, eh, pausa, uh -huh. el auxiliar te va a ayudar siempre a darle sentido uh -huh. a la oración. Si tenés el auxiliar, no necesitas nada más aquí. Entonces, ajá, sería okay. she doesn't play soccer in the morning. In the morning. Good. Bien, ahora okay. hagamos la pregunta. Eh, sería doesn't she vaya, para las preguntas utilizamos estas dos. ¿Cuál de estas dos utilizamos aquí? Does? Yes. Does she play soccer in the morning? Uh -huh. Uh -huh. Ahora, queremos preguntar, ¿dónde? ¿Dónde juega ella en la mañana? ¿Qué palabra no Sería nos when. When. Ah, vaya. when significa cuándo. Cuándo, where sería where. Where does. Uh -huh. Ya viste. Where does it play. Uh -huh. Sí, es claro. no, no, no tiene mucha ciencia si te das cuenta, sí. solo es de saber la primera parte, cómo jugar con la primera parte. Ya. Sí, sí. ok. Ajá. Sí, de tener demás, claro eso. Sí, las demás palabras no le pongas mucha atención, Luis. O sea, Porque sí, es complemento. Atención, pero el complemento ah, es, más, es más práctico. Sí. En cambio, la uh -huh. primera solo tienes que ver cómo va el sujeto y qué va de negativo y, y, y todo eso. Y. Recuerda que siempre al inicio de las preguntas va a ir un verbo. Puede ser auxiliar, puede ser do, puede ser das, puede ser can, puede ser eh, como tenemos aquí, del is, are, ¿verdad? Y uh -huh, si, uh -huh. si es cerrada, pero si es abierta, va a ir what, when, where y siempre. Las doble H que le llaman. Uh -huh. Doble. Okay. Sí. ok, teacher, sí, sí me queda. Me, me claro. Alegra. Sí, me, me queda alegra. claro y sí. Me alegra, sí. Luis. Eh, ahí okay, estamos. Teacher. Ahí ¿Verdad? Estamos. Así que ánimo, ánimo. Veo Gracias. que tenés, tenés un gran talento para el inglés. No te desanimes, ¿no? te estás aprendiendo bastante. Gracias, Ticha. Le agradezco mucho. Oiga, y usted también por ayudarnos. No, hombre. Gracias. Ahí estamos. ¿eh? Pasa buenas noches. Gracias, Cuídate. Ticha. Igual. Adiós. Bye bye. bye.